，有什么事吗？你好，老板。呃，老板，你打开看看。帕洛佩林的笔记本，全部都看完吧。老板看到这些，都是他的手艺，没有人帮他。没有人做什么，都是他自己的感悟。如果您要继续用这个概念的话，老板还是把他叫过来吧。是他自己决定不回来的，不是吗？但打电话的人是帕拉杰，而把他开除的人是老板。如果我是你，我也许会。自己打电话，因为是我做的。如果老板亲自打电话去，我相信他一定能改变主意。我已经决定好了，因为你独裁啊！我曾经认为你会比这更理智、更讲道理，就像你穿的西装一样。还是说你对帕洛派林有特别的感觉？所以这样不理智。我问你一个问题：如果是公司其他人犯了像帕洛派林这样的错，你会开除他吗？你不会。我看你还是回去工作吧。我不回去，直到我得到答案。所以你对帕洛派林也有特别的感觉。你心里是这样想的，行为却是那样。一点都不难让、啊，老板。那你为什么要管我和帕洛佩林的事？和你有什么关系？你应该把时间放在工作上。这件事我已经决定好了，我不会去做的。你只会这样，动不动只会提高音量，动不动就怒吼，就像你对帕洛佩林那样。你想知道为什么我要管吗？因为我也喜欢帕罗，和你一样喜欢。